हेलो स्टूडेंट्स अज ना अपना जो नैक्सट इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है वो है फ्लक्स फ्लक्स तो फिर आप गोस्यूरम वाल जावे बट उस तो पहले अपना एक पॉइंट समझना पेगा एरिया वैक्टर की होंगे हम तुम कहो एरिया तो लोअर क्लास तो भी सुनते आ रहे हो जिमें स्केयर का एरिया लैंथ का स्केयर रैक्टेंगल का एरिया लैंथ इन टू ब्रैड्स फॉर एग्जाम्पल चलो थोड़े सामने एक रैक्टेंगल दी हुई है पी क्यू आर एस मैं तो कह इस एरिया कैलकुलेट करना है तुम कहोगे ये की प्रॉब्लम हैगी है एरिया वैसे ही दस देवे कहो एरिया कहो एरिया तो इसका की होंगे रैक्टेंगल का एरिया की होंगे लैंथ इन टू ब्रैड ठीक है मैं एल इन टू बी लिख देना बिल्कुल सही है बट ये प्रॉब्लम है जो तीन एरिया लैंथ इन टू ब्रैड लिखे है जूनियर क्लासिस तो उदो आप जो एरिया है उसमें उसका सिर्फ आप मैगनीट्यूड दसते होंगे सके बट एरिया एक्चुअल एक स्केलर क्वानटिटी नहीं हैगी एरिया तो एक वैक्टर क्वानटिटी है ठीक है हम एक्चुअल की होंगे एक्चुअल जो किसी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना हो तो सीधा लैंथ इन टू ब्रैड नहीं करना होंगे जिम्मे इधर एरिया का एक्चुअल फॉर्मुला एरिया एक वैक्टर क्वानटिटी है ये प्लस वन का टॉपिक होएगा एक करॉस प्रोडक्ट उस करॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन ऑफ करॉस प्रोडक्ट होएगा ठीक है तुम प्लस वन के लैक्चर के जाके देख सकते हो उधर जाके भी बहुत डिटेल चलाया हुआ एरिया लैंथ इन टू ब्रैड नहीं होएगा एरिया होएगा एरिया हमेशा किस तरह फाइंड आउट किया जाता है कोई भी जोमैट्री दी हो उसका एरिया कैलकुलेट करने की करना होंगे दो जो एडजिसेंट वैक्टर होंगे जिम्मे एक वैक्टर बना दिता मैं इसमें एक वैक्टर मान लिया मैं ये वैक्टर कि मान लिया पी क्यू एक दूसरा वैक्टर है ए वाला दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया तो दोनों वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पैदा पी क्यू क्रॉस पी एस हम एक चीज तो याद होगी अगर मैं दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो देखो ए क्रॉस बी सपोज तो देखो एक वैक्टर ए है एक वैक्टर बी है समझो दोनों के एंगल थीट है तो ए करॉस बी ओपन किस तरह किया जाता हूँ सी फस्ट वैक्टर का मैगनीट्यूड लिखते सी दूसरे वैक्टर का मैगनीट्यूड लिखते सके इन टू दो जो एंगल है उन्होंने आप लिख देंगे सके ए तो पी के फिर आप लिखते सके सी वैक्टर तो सी वैक्टर की होंगे सी सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वैक्टर ए एंड बी यही आप करते आप कहने से अगर ए तो बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इस तरह एक नव वैक्टर बनूगा जिसका मैगनीट्यूड ए बी साइन दिता हूँ ए बी साइन थीटा हों एंड उसकी डायरेक्शन भी होंगी है और डायरेक्शन की होंगी ए करॉस बी जब नवा वैक्टर बनेगा सी जो ए करॉस बी ने की होगा परपेंडिकुलर मतलब ए एंड बी का जो प्लेन है जिम्मे ए तो बी किसने प्लेन के बोर्ड के प्लेन के ए करॉस बी जब नवा वैक्टर बनया सी जो ए एंड बी मतलब प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी दो की होना चाहिए उस प्लेन ने की होना चाहिए परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर जा बार वाल आ जूगा जो परपेंडिकुलर अंदर वाल आज फिर ये आप राइट एंड स्क्रो रूल करते जिमें ए करॉस बी आप ए तो जा रहे बी वन थोड़ा तो पता राइट हैंड स्क्रो रूल या थंब रूल ए टू बी देखो ए हो गया एंगल ए होगी इसकी डायरेक्शन तो इन दैट केस ए करॉस बी तो जोड़ा एक नव वैक्टर बनेगा उसका मैगनीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा तो वो डायरेक्शन किधर होगी बार वन हूँ सेम चीज मैं इधर अपलाई कर रहा हूँ इधर देखो हूँ इधर ध्यान में समझो तो मैं इधर की लिखन जा रहा देखो एरिया किससे इक्वल आ जाएगा थोड़ा एरिया की कह रहे थे एरिया ए आना चाहिए लैंथ इन टू ब्रैड बट मैं कहना एक्चुअल एरिया का फॉर्मुला होंगे किसी भी जोमैट्री के जो एडजसेंट साइड होंगे एडजसेंट वैक्टर हो गए तो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दो जिम्मे इस केस के देखो की आ जाऊगा मैं दसो इस केस पी क्यू की वैल्यू कि उसका मैगनीट्यूड कि एल आर पी क्यू ए हो गया पी एस का मैगनीट्यूड कि दोनों के एंगल दसो मैं कि राइट एंगल ट्रैंगल रा इत नाइनटी डिग्री बन गया तो यह बन गया साइन नाइनटी फिर आप लिखना पैना एक सी कैप सी कैप की होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन 
p q r s c वेक्टर की होना चाहिए परपेंडिकुलर तो एक्चुअल दे विच एरिया दा फॉर्मूला की बन गया l into b into c कैप c कैप इस केस च किधर होगा मेनू दसो आप एंगल किधर बनाना हैगा p q cross p s कीता है p q cross p s आप एवल एंगल बनाया तो इस केस दे विच p q तो p s वाल जाओंगे तो वो किधर आ जाओगे इस केस च डायरेक्शन दसो मेनू एल बी तो इस केस से उसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी आउटवर्ड समझ आया हुन एक चीज ये भी है कि जहां आप एरिया नु इस तरह लिखना सीगा एल बी आउटवर्ड्स भी आ सकता है जहां आप उल्ट भी कर सकते सी पी क्यू क्रॉस पी एस डिविजन पी एस क्रॉस क्यू पी क्यू कर लेंगे एल उल्टा करता ਤਾਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ps ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ b l θ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਇਹਦੇ ਨਾਲ b l ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ pq cross ps ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ps cross pq ਆ ਦੇਖੋ ps ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ pq ਵੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ cross product ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਨਵਰਸ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਈਚ ਸਾਈਡ ਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖੋ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਕੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋਵੇ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एरिया है ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿਧਰ ਹੈ xy ਪਲੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਧਰ xy ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ zx zx ਦੀ
ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨ 2D ਟੂਡੀ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਇਨ ਟੂਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਟੂਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਲੋ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋਗੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਈਚ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਊਬ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਦੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਧਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੀਲਿੰਗ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 6 1 2 3 4 5 6 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸਕੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਊਬ ਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਰੂਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2D ਪਿਕਚਰ ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਦੋ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰੂਮ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ in closed sur
ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਸਾਈਡ A ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਿਊਬ ਦੀ ਈਚ ਸਾਈਡ A ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਏਰੀਆ 1 ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਏਰੀਆ 1 ਲਿਖੋ ਏਰੀਆ 1 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ x z ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ x ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ y ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ a ਸਕੇਅਰ ਫਲੋਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਈਨਸ j ਕੈਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ 3 ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਏਰੀਆ 3 ਕੀ ਹੋਊਗਾ a ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ x z ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x z ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ x ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ i ਕੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸਫੀਅਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਕੁਝ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 에ਅਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 에ਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 6 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹ ਏਅਰ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ 3 3 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਜਿੰਨੀ ਏਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਲਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏਅਰ ਫਲਕਸ ਏਅਰ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਏਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਫਲਕਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਫਿਰ ਏਅਰ ਫਲਕਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਏਅਰ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਏਅਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਅਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਏਅਰ ਉਧਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਅਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਏਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੋ ਫਲਕਸ ਫਲਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਏਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਲੋ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਥੇ 에ਅਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦੀ ਖੋਣਗੇ 에ਅਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਧਰ 에ਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਸੀ ਵਿੰਡੋ ਮੈਂ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਵਿੰਡੋ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਚਲੋ 에ਅਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਫਲਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ 1 2 3 4 5 ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਫਲਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 5 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੰਦਰ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ ਫਲਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਲਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਿਨਾ ਲੇਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੰਪ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਲਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰ 3 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਮੈਂ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਵਾਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੀਡ 8 ਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧ ਗਈ ਜੇ ਸਪੀਡ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਲਕਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵਾਟ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ 2 ਲੀਟਰ 4 ਲੀਟਰ 5 ਲੀਟਰ 6 ਲੀਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫਲਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਫਲਕਸ ਸਮਝ ਆਇਆ 에ਅਰ ਫਲਕਸ ਵਾਟਰ ਫਲਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਲਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਲਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ
थ्री हूँ इधर देखो है तो सेम ही फील्ड सी ही बट इस द एरिया हूँ इस तो किन्ने टाइम्स घट गया थ्री टाइम्स जो थ्री टाइम्स इसका एरिया घट गया तो तुम की देखा इसकी जीडी फ्लक्स हैगी है ए टू दी वो किन्नी हैगी वन एरिया घट गया तो फ्लक्स भी घट गई तो यह मतलब आप चीज तो क्लीयर हो गई कि क्लीयर होया कि जी फ्लक्स हैगी है ये किस पर डिपेंड करती है एरिया से जिन्ना एरिया ज्यादा होगा घट होगा फ्लक्स की वैल्यू उन्नी चेंज हो हूँ दूसरे केस के देखो इधर भी एरिया है ना इधर भी एरिया है ना दोनों एरिया के कोई चेंज नहीं किया बट मैं कि इतने नंबर ऑफ फील्ड लाइनस वा दिखा इधर देखो एक दो तीन चार पाँच सगिया इतने मैं इस तो डबल कर दी ठीक है डबल कर दिखा मतलब इतने जी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो ई वन ना डबल कर दी हूँ अगर तुम इतने ध्यान दोगे हूँ उस तरह इतने कि फील्ड लाइनस पास हो रही हैं थ्री जो तुम इतने काउंट करोगे एक दो तीन चार पाँच छे छे फील्ड लाइनस पास होना शुरू हो गई ने इतने जी फ्लक्स हैगी ए सिक्स हो गई इतने हम फ्लक्स कि हो गई इतने वन सी एरिया तो सेम रखे इतने फ्लक्स कि हो गई डबल सॉरी डबल होगी इतने वन से इतने टू होगी इतने थ्री से इतने सिक्स होगी एरिया में की रखे सेम ए मतलब जी इलैक्ट्रिक फलक्स हैगी है वो एरिया से भी डिपेंड करती है तो इलैक्ट्रिक फलक्स किस पर डिपेंड करती है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर जिनी फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उन्निया लाइनस ज्यादा होगा तो किसी भी एरिए उसके पास होने प्रपेंडिकुलर चांसिस ज्यादा है हूँ तीसरी गल हूँ अगर ये एरिया जोड़ा मैं इस तरह रख्या हुआ प्रपेंडिकुलर और देखो फील्ड लाइन तरह रही मैं एरिए इस तरह रख देना इस तरह तो डायरेक्शन चेंज करती ना मैं एरिया पहला इस तरह पिया हूँ मैं एरिया इस तरह रखता और देखो जिम्मे ए पिया एरिया हूँ मैं दसो जिन्निया भी फील्ड लाइनस होगियाँ पहला तो इधरों पास हो रही सी हूँ मैं इस तरह कर दिना हूँ कोई फील्ड लाइन ए पास हो गई नहीं सारिया ये की होनी पैरल चलिया जा फ्लक्स की वैल्यू आऊगी नंबर ऑफ कि फील्ड लाइन पास हो जीरो जो मैं इस एरिए थोड़ा जहा मैं चेंज करता अरे पहले इस तरह रखा सी हूँ मैं इस तरह करता तो थोड़े जो चांसिस है फील्ड लाइन पास होने जो मैं इस तरह करता थोड़े जो होर ज्यादा इस तरह करता थोड़े जो होर ज्यादा जो बिल्कुल प्रपेंडिकुलर करता तो सब तो ज्यादा फील्ड पास हो यह मतलब जी फ्लक्स हैगी है ए डायरैक्शन से भी डिपेंड करती है यदा मतलब जी फ्लक्स है तीनों चीज़ों पर डिपेंड करी एरिया इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डायरैक्शन से हम एरिया किस तरह डिपेंड करती है डायरैक्टली प्रपोशनल होंगी है जिन्ना एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा एंड जिनी इलैक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उन्नी ही फ्लक्स ज्यादा हूँ क्वेश्चन ये है डायरैक्शन से किस तरह डिपेंड करो डायरैक्शन से किस तरह डिपेंड करो इस समझने लिए मैं तुम्हें तो एक पॉइंट दसदा तुम की करो एक सरफेस लगे आओ एरिया तो पता ए जो एरिया है इसकी डायरेक्शन ए एरिया वैक्टर सरफेस के प्रपेंडिकुलर लास्ट आर्टिकल किया हूँ इधर जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ रही है सपोज ओ हूँ इसके उपर थीटा एंगल से आ रही है ठीक है थीटा एंगल से इलैक्ट्रिक फील्ड जी आ रही है वो हूँ इस एंगल से देखो हूँ जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ रही है जिम्मे पहला तो इधर मैं सारिया इस तरह बनाई है बट हूँ इस एंगल से बना दी ठीक है इस एंगल से देखो इसते वाले एंगल से इस एंगल से हूँ आप देखिए आप बट इलैक्ट्रिक फील्ड दियाँ कि इलैक्ट्रिक के इलैक्ट्रिक फील्ड के इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस लैनिया होंगे जीडिया की होंगे सरफेस दे परपेंडिकुलर आ देखो सरफेस दे तो परपेंडिकुलर है बट एरिया वैक्टर दे अलोंग है समझ आया ना ये सरफेस हूँ जिम्मे सरफेस है एरिया वैक्टर इसे परपेंडिकुलर है हूँ आप करते हैं इतने ई दे दो कंपोनेंट्स बना लेंगे हैं दो कंपोनेंट बन गए इधर देखो ई दे दो कंपोनेंट जिस न एंगल नहीं बनता ई साइन थीटा तो जिस न एंगल बन रहा है 
cos theta hun mainu dekh ke dasso electric field de do component ban gaye na sin theta te cos theta aapa but kehdi field line leni hai electric field line si isse do component ban gaye ek cos ek sin aapa kehdi lavange jehde surface de ki hogi perpendicular ja area vector de along ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ e sin theta ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੋਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਧਰ ਐਂਗਲ ਬਣਾਤਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇਧਰ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆਏਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਈ ਏ cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਕਸ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਫਲਕਸ 0 ਕਦ ਹੋਏਗੀ e ਐਂਡ a ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਓ ਸੌਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ थीटा 90 ਤਾਂ cos 90 0 ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਆ ਗਈ 0 ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ e 0 ਕਰੋ ਜਾਂ a 0 ਕਰੋ ਬ
ਮੈਂ ਉਸ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਏਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਫੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ E ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ ਫਲਕਸ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਏਅਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਏਅਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਹਨ ਇਹ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ e dot a e a cos theta ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਬਣੂਗਾ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੇਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਈ ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ ਈ ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਨ ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਆ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੋਰਡ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਖਾਪੜ ਹੋਵੇ ਅਨ ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਨ ਈਵਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨ ਈਵਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਈਵਨ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ
ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਫਲ